मेरे पास स्कूल में दाखिला करने के लिए पैसे नहीं होते थे मुझे याद है अभी भी वो दिन मैं मैंने कॉलेज में ना बड़े सर्टिफिकेट्स जमा किए बेस्ट एक्टर ड्रामेटिक्स का पूरे कॉलेज का साल का ये ड्रामेटिक्स का हीरो होता है तो मैं वो भी बन गया मैंने सारी चीजें अचीव कर ली कॉलेज में सर्टिफिकेट्स की थप्पे लग गए और जब बाहर निकला मैं एक्टिंग करने के लिए तो ऑब्वियसली उस जमाने में स्टार किड्स ऑब्वियसली वर ऑलवेज अराउंड एंड उनकी प्रेफरेंसेज हुआ करती थी और हम लोग स्ट्रगल करते थे और जब स्ट्रगल करता था तो बोला जाता था कि भाई तुमने कौन सी एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखी है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था पर एक वो दौर अभी भी अभी भी है और तब भी था कि आपको एक स्कूल की सर्टिफिकेट होनी जरूरी है आपको किसी स्कूल से पास होना जरूरी है आपको किसी इंस्टीट्यूट से पास होना जरूरी है वो चीज की वजह से मेरे को बहुत बड़ा बैरियर था तो एक दिन मैं एक स्कूल में मैं किसी का नाम लेना चाहूंगा मैं ऐसी एक इस लेडी स्कूल चलाती थी एक्टिंग के और वो स्टार्स बनाती थी वाकई में उसकी स्कूल से बड़े स्टार्स निकले थे तो एक हमारे हमारे जैसे लोगों को अट्रैक्शन होता था कि आज ये स्कूल से ये भी निकला ये भी निकला तो मैं जाके अपने टैलेंट दिखाऊंगा फिलीम में दिस वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ आई नॉक ऑन द डोर आई गेट टू नो दैट द क्लासेज आर ऑन द सेकेंड फ्लोर आई क्लाइम अप द स्टेज लॉर ऑफ एंथ्यूज मी लॉर ऑफ एनर्जी मी आई नॉक द डोर समी ओपन द डोर ऐसे मैं नहीं था तो बोले क्या काम है बोला मेरे को क्लास मेरे को एडमिशन चाहिए हाँ एडमिशन मिल जाएगा आपके पास दस हजार रुपये होने चाहिए उस टाइम पे दस हजार रुपये थी दस हजार रुपये होने चाहिए और बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए बोला लेकिन मेरे पास बहुत सारी सर्टिफिकेट्स हैं और मैं बहुत अच्छा एक करूँ मैं बहुत टैलेंटेड हूँ टैलेंट हम लोग टैलेंट वैलेंट नहीं देखते हम स्टार्स बनाते हैं हम एक्टर्स नहीं बनाते आई वॉज शॉक टू नो जय आई सेड आई सेड माई गॉड आई सेड लेकिन मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी आती है प्लीज मेरे सर्टिफिकेट्स मैं दिखा सकता हूँ नहीं 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 जब दस हजार आएंगे तब आ जाना सला मेरी पगार हजार रुपये थी उसको दस हजार रुपये चाहिए थे मेरे से तो मैं कहाँ से लाता था यू नो सो आई सेड आई वेल कान फॉर इट सो दैट was that whole phase in which you know i was going through and i was that whole trauma that i was going through but eventually broke the ice and things changed so i guess i guess probably uh, you know you just need to be patient you need to be just uh, you know knowing that you have to believe in yourself more than anybody else nobody is going to be here there to tell you that you can make it In fact, people are just waiting for you to be seeing you going down more than anything else. Whether it is your, you know, people around you professionally, personally, but इसलिए मेरे को तो दिमाग में काफी अच्छे-अच्छे experience हुए थे. So I just knew that you know this is how I I have to go with it, and so I I survived and I travelled that long journey, and eventually, of course, things kind of uh, became a little easier only after Ashok. But before that, the days were very tough.